ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்டான இடியாப்பம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் வயசானவங்களும் சாப்பிட்லாம் ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இது இதை யூஸ்வலாக வந்து மாவை ஊற வச்சு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் இடியாப்பமாக பிழிவாங்க இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் இடியாப்ப வச்சு இருக்கிறது இல்லை அதனால் கடையில் கிடைக்கிற மாவை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் முதல்ல அஞ்சு கப்பு தண்ணியை வந்து கொதிக்க விட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பும் எண்ணெயும் நல்லெண்ணெயும் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவாக இருந்தாலும் சரி இடியாப்பம் பவுடராக இருந்தாலும் சரி அதை நாலு கப்பு போட்டு அதை தண்ணியில் நல்ல கிளறணும் அந்த கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நல்ல கிளறணும் அதை நல்ல கிளறி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து மூடி வச்சிடணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக அதை எடுத்துட்டு அதை கையில் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த நம்ம சின்னதாக வச்சுருக்க இந்த முறுக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த முறுக்கு வச்சுல ஓமப்பொடி டிஸ்க் இருக்கும் அதை போட்டு இந்த மாவை உள்ளே வச்சு நம்ம புழியலாம் இடியாப்பம் வச்சுருக்கிறவங்க இடியாப்பம் வச்சுலே கூட புழியலாம் இது வந்து மாவை சூடாக இருக்கும்போதே புழிஞ்சால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஆறிடுச்சுன்னா சரியாக வராது அதனால் சூடாக இருக்கும்போதே எல்லா மாவையும் புழிஞ்சு எடுத்துருங்க இதை வந்து இந்த இட்லி தட்டில் டைரெக்டாகவே இதை பிழிஞ்சு அதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷம் இதை வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் உடனேவே அதை ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சுருங்க வெறும்னா ஹாட் பேக் இல்லாமல் சாதாரணமாக வச்சிங்கன்னா ஆறிடுச்சுன்னா அது வந்து மேலே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஹாட் பேக்கில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இதே மாதிரி மிச்சருக்கிற எல்லா மாவையும் சூடாக இருக்கும்போதே பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருங்க இதுதான் பிளைன் இடியாப்பம் இப்போ லெமன் இடியாப்பம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயிலில் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் போட்டு அது பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுக்கணும் அதோட கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கோங்க இது வதங்கினதும் அரை கப்பு எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸில் இதை வந்து கலந்துடணும் அப்போ தான் அந்த பருப்பு வந்து ஜூஸில் ஊறும் அந்த ஜூஸ்லேயே வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி உப்பு பெருங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு கலந்துருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எவ் எவ்வளவு எலுமிச்சம்பழம் இடியாப்பம் வேணுமோ அந்த அளவு இடியாப்பத்தை எடுத்துட்டு அதோட இதை கொ மிக்ஸ் பண்ணணும் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் லெமன் இடியாப்பம் ரெடி இப்போ கோகோனட் இடியாப்பம்க்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதில் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சதும் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகா இது மூணையும் போட்டு வதக்கணும் பருப்பு வந்து பொன்னிறமாக வருந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக அதில் வந்து ஒரு கப்பு துருவின தேங்காவை போடுங்க அதோட அந்த வாசனைக்காக ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யை விட்டு அதை ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும் அப்புறம் அதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ இடியாப்பத்தை போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கோகோனட் இடியாப்பம் ரெடி இப்போ காரப்பொடி இடியாப்பம் இதுக்கு மூணு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பும் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பையும் லைட்டாக வறுத்துக்கணும் அதோடு சேர்த்து நாலு வரமிளகாவையும் போட்டு அந்த பருப்பு வந்து லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி வருந்ததும் கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் பெருங்காயம் இதை போட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவின தேங்காயும் போட்டு அதை பவுடராக பொடிச்சுட்டு அதை இந்த சேவையோடு மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதுதான் காரப்பொடி இடியாப்பம் அப்புறம் டொமேட்டோ ஐடியாப்பம்க்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணி அதில் கடுகு போட்டு அந்த கடுகு பொறிஞ்சதும் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பு போடுங்க அதோட காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இந்த பருப்பெல்லாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வறுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி நல்ல புளிப்பு தக்காளியை போடணும் அதோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டு வதக்குங்க இந்த தக்காளி வேகும்போது அதோட மஞ்சள் பொடியும் உப்பு பெருங்காயம் மூணு தேமே போட்டு சேர்த்து வதக்கணும் தக்காளி வந்து சாஃப்டாக நல்ல வெந்தது வெந்து வர வரைக்கும் அதை குக் பண்ணணும் அது நல்ல வெந்ததுக்கு அப்புறமா 
கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் வரமிளகா பொடி போட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதை போட்டு இந்த கிரேவி வந்து திக்காக வரணும் திக்காக வர வரைக்கும் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு இடியாப்பத்தை அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் டொமேட்டோ இடியாப்பம் ரெடி அடுத்து தயிர் இடியாப்பம் இது வந்து கொஞ்சமாக தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபோ நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிரை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க வேணுங்கிறவங்க பெருங்காயம் கூட அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடுகை தாளித்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதோட கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு இடியாப்பத்தை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா தயிர் இடியாப்பம் ரெடி ஸ்வீட் இடியாப்பம் இது வந்து பால் விட்டு பண்ணுறது இதுக்கு பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரும் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடரும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு இடியாப்பத்தை எடுத்து இதில் போட்டு கலந்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் இடியாப்பம் ரெடி சில பேர் வந்து இது மேலே தேங்காய் துருவல் போட்டும் சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவுதான் இந்த இடியாப்பம் வந்து பிளெயினாக பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடு